Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de su canal Opiniones con Corea. Yo soy Adair Bustamante y pues ya es oficial. En Costa Rica ya están muy contentos porque ante la incertidumbre de todos estos meses que estuvieron sin cuerpo técnico en la búsqueda del, para la federación, el ideal para tomar este nuevo proceso, pues ya ha llegado a su fin en Costa Rica. Han anunciado ya oficialmente el nuevo estratega que los va a llevar pues, en este camino rumbo a la Copa del Mundo 2026. Un técnico importante, de renombre, hay que decirlo, de los técnicos con mayor prestigio en el continente. Eh, la federación optó por la escuela argentina. Me imagino que aquí tuvo que ver el técnico Claudio Vivas, que también es argentino y que tuvo su trayectoria en el fútbol de ese país sudamericano y bueno ante la disponibilidad que tuvo después del mundial de Qatar el técnico Gustavo Alfaro pues le ha dicho que sí a la selección de Costa Rica y como les hemos venido informando en los últimos días era cuestión de tiempo el anuncio del técnico quien ojo todavía no ha llegado al país todavía no conoce Costa Rica no se ha familiarizado con los futbolistas falta esperar que llegue y, y será en los próximos días pero la federación ya en sus redes sociales, en sus plataformas, ha anunciado con bombos y platillos su nuevo director técnico. Y crece la esperanza ahora para la selección de Costa Rica de que podrán salir de este bache. Yo lo digo así, de este bache futbolístico, de este cambio generacional que tanto ha costado a la selección después de esa gran generación que los llevó a la Copa del Mundo del 2014, en donde hicieron historia y después clasificaron en el 2018 y esa gran generación de futbolistas que ya están en su caso y quedan muy pocos. Que de hecho para este nuevo proceso solamente Keylor Navas y por ahí Joel Campbell, los más experimentados para buscar eh, un nuevo horizonte, buscar salir adelante con esta selección que está llena de muchos jóvenes, muy talentosos y bueno, de la mano de un técnico importante de renombre, esperan pues lograr todos esos objetivos y se preocupa Panamá porque parece que va a poder estar dirigiendo a la selección tica o va a debutar ante la selección panameña en estos cuartos de final. Pero le damos un poco del anuncio que hizo la selección de Costa Rica en su plataforma respecto a la llegada. Y también ha dado sus primeras palabras como seleccionador de Costa Rica. Y ojo que viene con un cuerpo técnico cargado. Son seis personas las que trae. Así que... Es un técnico nada barato y se espera que las expectativas están altas. Se espera que el técnico dé los resultados porque mantener un cuerpo técnico así de grande, amigos, me imagino que se están arriesgando un montón, pero se sabe de que viene de un proceso mundialista con Ecuador en donde clasificaron directamente a este Mundial de Qatar. Hicieron pues una gran participación dentro de lo que cabe, solamente se quedaron fuera por dos puntos nada más, empataron contra Holanda y bueno, la situación está así. Ahora vamos a leer un poco de lo que ha informado la federación en su portal web respecto a la llegada del técnico Gustavo Alfaro. Y bueno, aquí informa la federación que luego de un riguroso proceso de búsqueda eligió al argentino Gustavo Alfaro, técnico de amplio prestigio en el mundo del fútbol, como nuevo director técnico de la selección mayor. Las negociaciones entre ambas partes culminaron exitosamente este jueves 2 de noviembre con la firma del contrato entre Alfaro y Osael Maroto, quien es el presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense. El técnico... El nuevo cuerpo técnico de la selección estará conformado por Gustavo Alfaro a la cabeza con el asistente técnico Carlos Alcides González, el preparador físico Sergio Omar Charelli, el asistente técnico y analista técnico Alejandro Juan Mano Grasso, el asistente técnico Claudio Adrián Cristofanelli, el entrenador de porteros y asistente técnico Diego Martín Carranza y el preparador físico alterno especialista en monitoreo de carga Pedro Ignacio Arbelay. Este será el nuevo cuerpo técnico de la selección bastante cargado y ojo, según he leído ahí en la prensa de Costa Rica, estos asistentes técnicos de la selección van a tomar los puestos y van a dirigir a las menores de la selección de Costa Rica, es decir, la sub-17, 
la sub-20, sub-23, todas estas selecciones menores van a tener un cambio radical con la llegada de estos técnicos argentinos y, de, y pues van a implementar una ideología, un mismo estilo, tanto la selección mayor como las inferiores van a ir en conjunto, van a ir conectadas. Imagino yo que esto es lo que pretende la federación al traer a todos estos técnicos y darles ese, ese rol, porque recordemos que anteriormente eh, todos estos fracasos que ha sumado la selección tica con las menores eh, han sido técnicos ticos y no han dado la talla y ahora pues eh, hay un nuevo y ahora con los argentinos pues esperan ya darle un cambio importante ahora respecto a las nuevas ahora respecto a las declaraciones del técnico ha dicho lo siguiente llegar a la selección de costa rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Qatar, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico, tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país. Además, Alfaro hizo un llamado a su nuevo equipo de jugadores de cara a la afición. Ojalá logremos entre todos una selección que se identifique con el sentimiento de la gente, con el orgullo sublime que significa pertenecer y representar al país, que honre su pasado histórico y plantee un desafío concreto hacia su futuro, afirmó el seleccionador de Costa Rica, Gustavo Alfaro, siendo estas sus primeras palabras como director técnico. Una gran contratación. Costa Rica está apostando a lo grande. Porque no es barato, como lo dije, un técnico con tanta trayectoria, que su nombre es reconocido en Latinoamérica. Y me imagino que en Europa o en varias partes del mundo, después de ver su gran actuación tanto en Boca Juniors, como en Arsenal, como en la Liga de Argentina, y después llevar a Ecuador a la Copa del Mundo de Qatar 2022, me imagino que le dio, pues... Eh, Hizo más grande su nombre, con más prestigio y esto pues elevó su valor. Y como les dije, no será un técnico nada barato, están haciendo una inversión muy grande, pero lo que está en juego es muy importante. Recordemos que se vienen las eliminatorias mundialistas el próximo año. Hay mucho trabajo por hacer, desde comenzar a formar un equipo, buscar los futbolistas necesarios que sí van a rendir en la selección, y pues lo más importante que el técnico comience a familiarizarse con el fútbol de Costa Rica que eso para mí es lo más importante si quiere obtener resultados positivos de manera pronta entonces hay mucho trabajo por hacer y ahora lo que se viene es la Liga de Naciones así que el reto es más complicado por el rival que les toca que es la selección de Panamá complicadísimo rival, complicadísimo hay que decirlo. Eh, panameños llegan como los grandes favoritos, que de hecho la misma prensa tica eh, se sintió frustrada porque nuevamente les toca el verdugo que le ha ganado en tres ocasiones consecutivas este mismo año y verse las caras nuevamente en unos cuartos de final es muy complicado y lo que está en juego es la Copa América, un torneo importantísimo que nadie se quiere perder y parece que ese va a ser el partido en donde va a debutar Gustavo Alfaro. Eh, para mí es una contratación acertada, apostar a lo grande, siempre a lo grande y creo que Alfaro sí siento yo que le va a dar ese cambio que necesita la selección o bueno, terminar de hacer la transición que tanto le costó a Luis Fernando Suárez entonces hay mucha alegría, hay mucha esperanza, hay mucha ilusión. Vamos a ver si en esta Liga de Naciones y en lo que se viene después logran pues darle un cambio importante a esta selección con el técnico argentino. Costa Rica ahora se puede decir que tiene uno de los cuerpos técnicos más importantes no solo de Centroamérica sino del de continente. Un gran cuerpo técnico, pero vamos a ver primero esos resultados que dé el técnico por lo pronto. Hay mucha esperanza para los chicos, eso he leído. Están contentos con la llegada del técnico Alfaro. Y bueno, a ver los resultados que da este técnico. Pero yo quiero que ustedes amigos dejen sus opiniones respecto a esta contratación. ¿Creen que acierta la federación en buscar Alfaro? ¿O bien creen que va a fracasar? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal. Sin más, hasta la próxima.